，这曲共打就交给我来主持。好，带吕坐回房间。你上您这边讲，这边。同庆监狱，这个人间地狱将会让小分队求生不得，求死不能。拉到同庆监狱去。算账，那就现在算呗。那咱们就算算吧。哎，哎。这还轮不到你，把他们带走。走，走，快走！快去！走，走，快走！快走！快点，快点，别磨叽，快点。时间弄死他，有的是机会。
小娘们，说你呢，叫陈子轩那个，转过来让爷几个瞧瞧啊。是爷们儿吗？是爷们儿冲我来，调戏女人算什么本事啊？救什么救？说你呢？敢动我少奶奶说你呢？不到这地界，还敢这么硬气？小心把你当娘们玩了！有本事大家，你当爷们儿出去了，我看我不打死你！三舅，三舅，你够资格吗？你就是块肉，大块头，灭了他，这块肉归你了。就他，我都行，十个女人不好使，有本事出来！下在监狱里待的时间太长了，都成了畜生了。你别往心里去，咱没必要跟他们一般见识。子轩，金门大哥，只要我们心里有杆秤，不管地用山摇，咱们都巍然不动。你放心，那些脏话不会进我的耳朵的。真不知道，这小南跟戴杨涛这臭小子，他们现在怎么样了？这次终于落到老子手里了，看你往哪儿跑！你别胡来啊！干嘛？死路来！放开那个！像个泥鳅似的，这就爱吃泥鳅！子轩，杀了你！你个死奴才！放开他！放开他！放开他！还挺硬气啊！治下的监狱怎么会发生这种事儿呢？啊，你是有责任的。
这让吕座知道了，得枪毙了你！马上整顿，那个家伙好好处理啊！是。这个陈大小姐，这儿是监狱，关的都是渣子。这回你非常幸运，我正好路过，但是我就不能保证你下回也这么幸运，是吧？我看你呢，还是及早把那个图纸交出来，好好表现，争取尽快离开这个地方，是不是？你少贼喊少贼，你比周月婷还卑鄙。这，你勾引吕洞宾不识好人心吗？这是。好，我不管了啊，你自个儿好好考虑考虑吧。哼，白狗子，给我老实点儿，少打歪主意。这力度怎么样？嗯，舒服吗？可以吧？哎，大哥，你看那小妞陈子轩了？看见了，我又没笑。您刚才忙活半天，到底是落了点什么？你不知道，你大哥我的身体在这方面有点不行吧？嗯，往哪儿摸呢？跟王子明做个交易罢了，五十只烧鸡，下午就送你。大哥，这帮人跟咱有仇，这仇咱一定得报吧？这地方我说了算。兄弟们，啊，都给我激灵着点儿。好嘞，咱们现在是犯人，找个机会把他们一个一个的干掉。大块头，嗯，看你的了。大哥，放心吧。那个陈子轩，最后还是留给我。我就不信我不行。战没管用啊，要不给他们上点刑吧？不好，你看他们要干什么？我这帮土匪！哎哎哎哎！金门大哥，咱们走了。您的意思是说
，用独龙寨这帮土匪招式小分队，施点压。手下现在去办。好事是吧？给老孟通知道歉，道什么歉？哟，虎子，这共党大爷让你给他道歉呢。什么东西？你这东西不好在家里等死，你让我给你道歉啊？好，给你道歉，甭想。长得是越来越壮了。周月亭为了图纸，无所不用其极，先是酷刑折磨，随后是附近的疲劳战，接下来是金雕王。我决定把图纸先交给咱们小分队的任何一个人，这样比较安全一点。队长，给我吧。顺子，图纸交给。你想好了？我想好了，没问题
上马，兔日在你手里，注意安全，千万别让周瑜发现了。我去吧。陈子轩把图纸交给了他的警卫员栓子。那个，嗯，李总，孙富贵刚才跟我说。陈子轩把图纸给栓子了，提谁栓子？是。这个是从栓子嘴里搜出来的一个纸条。挺狡猾呀，空白的，这陈子轩玩的是哪出啊？障眼法吗？有真有假呀？这就怪不得我了。去，我一个一个审。是，主持明白了。栓子回来了。啊！栓子，栓子，栓子，栓子，栓子，栓子。
，我跟我父亲都是为信仰而死的，我们死得其所。我们死得光荣，你活着有什么意义呀、啊？你帮鼠类活着有意义吗？你们在人间的活。你不是我小时候认识的郑子轩吗？你是谁？你他妈是谁呀？听命，任何人不能打扰。有什么见不得人的事儿？邱副队长说笑了，呃，吕座亲自下的命令，卑职也只不过是奉命从事。王子明，你眼里有没有我们邱副队长？我们邱旅长是汪委员亲口任命的剿匪负责人。吕座听命，任何人不能打扰。你是吕座一个人的副官，还是我们党国军队的军人？怎么样，门口排着。哎，出不了，出不了。你怎么来了？我看你每天审这帮共党很辛苦啊，来帮帮忙。这是睡着了。行啊，周兄啊，现在这种脏活都自己亲自动手吧？生气了？啊！哎呀，真是那王副官刚才在门口还拦我，我以为出什么大事儿，这不挺正常的吗？你拦邱旅长了，道歉。李博，喝水。哎，走，进书。周月亭最残忍的计划，是让陈子轩亲眼目睹自己的战友杨建邦被残忍的折磨。直到命悬一线，用这种情景来摧毁陈子轩的意志。
香姑娘明显有话说，你为什么急着把她带走？哎呀，我俩之间有点私事。说的办法，让这帮蠢货给搞砸了，我再想办法。我有诚意，希望你也拿出点诚意来。会的，会的，一定的。啊是你吗？是我呀，九哥。九哥是一枪把脑袋毙了。九哥，你误会了。兄弟这趟找你来，是想跟你谈合作的。谁他妈是你兄弟啊？谁他妈是你兄弟？你把老子害惨了，你知道吗？不是，怎么着？你被官封了是吧？是。那你想不想出去啊？想。想你还薅着我脖领子，这就对了嘛！眼下咱们得一块关在监狱里头，要出去就一定得携手合作嘛。上次要他妈不是和你合作，老子能有今天吗？淡定点，鸟哥，上次那事不怪我，要怪怪周月婷。要不是周月婷的话，你能被关在监狱？但是这次不怕，啊，这次只要咱们合作，我保证一定把你带出监狱。逃出监狱对老子有什么好处？那好处大了去了，那批德国的物资归你了，到时候别说小小的清水岭，就是整个县城你都拿得下。狗屁吧！你们都被抓进来，那物资肯定早没了。谁告诉你的？眼下这批物资就在监狱的仓库里头。真的？我骗你干嘛？说吧，咱们个合作伙。哎，这
么才是聪明人吗？我的计划是这样。哎呀，周月婷这个老狐狸，一会儿说跟陈子轩的感情，一会儿说共党手里有秘密。在这打什么转转呢，李座，这周月婷是不是真的不知道这共党手里有什么秘密？你眼瞎呀？你没看见刚才决斗场上，陈子轩刚想说什么，就被他紧张的带走了。他现在心里门清，就是想把咱弄糊涂了，他好去抢那个头功。李座，您别怪我啰嗦啊。咱们接下来怎么办？怎么办？他笑里藏刀。你说咱应该怎么办？绵里藏针。一份藏头发里，一份藏鞋里。真会想办法，怎么样？是，所有人的衣服鞋都给我扒光了，看还能藏什么地方。是。怎么，子轩，你有点紧张啊？你们把杨天邦怎么样了？不会怎么样的，我得留着他活着，要不另外两片兔子怎么找他？告诉你，另外两份图纸你们怎么也不会找得到的。周月天，没想到你这么的卑鄙无耻啊！你现在神志不清醒，为了让你活命，我只能替你做主了。报告吕总，没有找到图纸。杨建邦吊起来，直到吊死为止。是，你敢？我告诉你，杨建邦要是死了，就立刻会有人把那两份图纸毁掉。咱们就这么耗着吧。总有一天，我得得到这个图纸。是为了保护真正的同志，你也会给你们实现，但是你可能要受苦了。放心吧，队长，我扛得住。我们这次给周月天施的这个疑兵之计，你功不可没啊！子轩，这个主意还是你出的，幸亏我们把假图纸分成几份，没想到在监狱里还真用上。这次苦了你了，老穆。没事，子轩，你这么岁比我还大，你这么做我知道，也是为了让小分队其他队员不再受到伤害，我能理解你。别抢！妈的，一个个跟猪头胎似的。好好吃，别抢！别抢！别抢！别抢！少爷的声音。没事。哎，吃，吃饭，吃饭，吃饭。
那个大色鬼，对少奶奶有意思，他不会伤害少奶奶的。老杨，身体怎么样？还吃得消吗？扛得住。你别忘了，我的身体是铁打的。我们共产党人有钢铁般的意志。那就好。有件事儿，我得跟哥几个说一下。想要越狱的话，只有一个办法。什么办法？这个办法，我们能能帮你做什么？你尽管说。你去跟周月婷说，要求跟金雕王再决斗一次。啊！不行啊！老杨刚跟大金牙打了一架，你看看是什么样啊？再决斗不是要他命吗？裴师傅，为什么不吃饭？我就要见到你们。没办法，我已经跟金雕王说好了，这是我们越狱的唯一办法。好，就这么定了。那如果再打的话，我是打赢还是打输？输赢都不重要。重要的是，能打多久就打多久。你们打的越久，我越有时间放火。等我那边得手了之后，我给你们发讯号，趁乱，里应外合，大伙一块越狱。好。哎。这就对了，该吃饭吃饭，好好活着啊！后面的赶紧吃饭。报告吕总，人带到了。大闹监狱就是这个目的。我就想问你，你想要图纸吗？想啊。<笑>太阳打西边出来了，堂堂的杨大副队长要当叛徒啊？说，图纸在哪儿呢？嗯、啊，你得答应我一个条件。说说看。我要跟那个金条王打一场，我要当着监狱所有人的面打死他。这还不简单？现在我就派几个人把他打死。说，屋子在哪儿呢？你不懂，你们都不懂，你们不懂一个男人活着的意义。我为了一张脸，他金条王算什么东西？啊！他让他的手下当着监狱所有人的面打我，把我打成这样。周队长，只要你答应我，我再跟他打一场。你要图纸，我给你；你要什么，我都给你，行不行？有血性，这个忙我还是可以帮的。嗯，并且你把图纸给我之后，我不会说出去。好，谢谢。啊，谢谢周队长。好，并且有空的话，也麻烦周队长也过来看看，看看我杨建邦，我是怎么打死他的。好，还有事吗？没事，打下去。
，一定得答应我。李总，这个事情还得再合计合计。这小子话也不能全信。是。走。你快跟我说说，你是怎么找着十九卢军的？是他们带我去的，但是他们的电话线断了，正在抢修，也不知道能不能及时通知到蔡将军。啊，对了，咱们队长现在怎么样了？你放心啊，我已经想办法去营救他们了。啊、哎，兄弟，救人算我们一份啊！多嘴！老大，您现在不用卸磨杀驴啊，我们兄弟还跟着你一起竭力救人呢。滚，滚慢点，别摔着了啊！老大，你这不不不，我实在受不了了。你们先等会儿，再说这。大牛，过过过过过过来，过来过来。哎，那个我我给你介绍一下啊，我的救命恩人大牛啊，小南，快快快！大牛哥你好，我是戴大哥的妹妹，你叫我小南就好。哎，你好你好。行了，那个你走走，来都进去，都进屋进屋进屋。我收来来来，别客气别客气啊。挺好的啊！哎呦呵，这气色是真不错啊！你看这地儿多好啊，又有吃又有喝，是吧？然后这个眼镜也摘了，不用见光，还不用流泪。你看弟弟多照顾，是吧？行，这事儿挺紧，没没事儿，我就看看你过得好不好。我先出去啊。好日子。睡得好好的，别捣乱。啊，小涛哥，把手放开，你这样睡得不舒服。黑灯瞎火的，你吓我一大跳啊！我已经原谅你了，你不用道歉了啊！你想什么呢？啊！刚才我看到有人偷偷翻我们东西。谁呀、啊？大牛。哪儿呢？等一下，被我打晕了。怎么办？还能怎么办？绑起来，看看他是人是鬼。绑。
，你是周月婷派来的。啥周月婷啊？哥，我是你的兄弟大牛啊，是我从你嫂子地把你背回来的呀。你可不能恩将仇报啊。我跟你说啊，就你这招，我三岁就会玩了。<笑>有能换的衣服吗？有啊，就在屋里边木箱子里。还有双新鞋呢，就是不知道合不合你脚啊。没事，兄弟，你多大鞋我多大脚，肯定合适。干嘛呢，兄弟？偷看呢？你要是个女的，我能给你展现一下我完美的身材。你一个大老爷们偷看，这算怎么回事啊你？哎哥，我是怕你换衣服的时候着凉啊。这附近穿西的要不好买。穿西要不好买，那喝点凉水就索性让他穿呗。没事儿，穿就穿呗。别别看了啊！上次的事儿我还纳闷呢，这次你怎么解释？哥。如果我是周月婷的人，我干嘛还要带你去监狱？我为什么不叫周月婷，直接来抓你啊？因为图纸。<笑>啥图纸啊？很难。来，给他叫醒，别让他装睡。哎，还睡呢？别装了，要不再打你两下。混蛋，你赶紧把老子放了！你们哥俩呢，在这儿好好聊。啊，本少爷，我得好好去睡一觉。睡醒了以后，咱劫狱去吧。好，<笑>晚安，走。哥，你不能走啊！哎，你不能忘恩负义啊，哥！不住！你给我回来！哎今天，我现在这样就是叫你给害的。你别他妈吵吵！我是周月婷的人。去劫狱，你留下来，带着你那帮兄弟，好好看好他们，千万别让他们跑了，明白吗？行，交给我。
他们这是摆明了在拖延时间呢。嗯，别慌，你四处看看，邱子荣在哪里？邱子荣上次看见陈子轩突然被押走，就不知道去哪里了，会不会有什么事儿啊？管不了那么多了，随他去吧。是。咬夜了，这都。操、啊！小心点咬，咬到手了。就是，找死啊！赶紧，赶紧！哎，你怎么不管我了？
，快，再坚持一下，快上，快打我！快！
。妈，我真的，我给金雕王了。把去仓库那伙人给我灭了！是，你要过来，快！别打扫精神，我现在去报告李宗。是。李宗，带向涛混进来。太好。他进来就是要帮共党越狱的，我们就趁此机会将此一网打尽。那些物资还在仓库里，对吧？属下明白了，这就去办。有啊，弟兄们，下去拿物资。这这。这这这
直哭着闹着让我给你买肉吃，啊！但是我对你不太好。下辈子我肯定给你买肉吃啊！谢谢少爷。子轩，要是有下辈子。要是我还记得，我一定娶你。你闭嘴！准备上路吧。我们在顾司令那儿脑袋保不住，打！住手！我看谁敢开我！柳暗花明又一村，那一轰动的是。袁团长，太周到了。不用客气，上峰接到小南的求救电话，就派我们前来营救了。好的，情况我已经知道了，我会向蔡金奶将军汇报的。真的是太谢谢您了，等我找到藤青镇监狱的具体位置再告诉您。好，好，我知道了。你马上派出一队人马，务必配合小南，援助共军，帮他们救出监狱。记住，秘密精选。谢谢袁团长。袁团长，不知道你们有没有电台借我们用一用？这次的任务特殊，不方便携带电台。我们离开了电台根据地，就跟大部队走散了。虽然知道大部队的方向，但是不知道他们的具体路线，也没办法跟大部队汇报我们现在具体的情况。所以，一直想要找一个电台。我知道啊，我
老蒋对你那红军无军堵截啊，在国军内部也是不得人心的。据我所知，你们红军在遵义开会后啊，毛泽东就成为了你们的领导人，嗯，带领着红军主力四度止水，打了几次胜仗，扭转了战局。嗯，但是现在他们的具体位置，我就不清楚了。谢谢你，严团长。这已经是我们离开大部队知道的第一个消息了，这已经让我们很高兴了。那好，后会有期。后会有期。后会有期啊！谢谢。谢谢团长。谢谢团长。